ছুটি অনেক ধরো পাঁচ কেজি দশ কেজি অনেক কিছু যখন কিনি তখন আমরা ওই বাজারের পাল্লাটা ব্যবহার করে থাকি কিন্তু ক্যামিস্ট্রিতে যখন আমরা ল্যাবে গবেষণা করব নিশ্চয়ই সেখানে পাঁচ কেজি দশ কেজি না সেটা আমরা মাইক্রোস্কোপিক বা ম্যাক্রোস্কোপিক লেভেলের খুব অ্যানালাইসিস যেগুলো করা হয় খুব সূক্ষ্মতা সূক্ষ্ম হিসাব আমাদের প্রয়োজন তো যার জন্য যে কোনো পাল্লা দিয়ে করলে তো হয় না যার জন্য আমাদের এই পলভঙ্গি ব্যালেন্স তো তোমরা দেখে নাও পলভঙ্গি ব্যালেন্স যেটা সেখানে একটা পাল্লার মতোই দেখতে বাম পাল্লায় আমরা ওই রাসায়নিক দ্রব্য রাখবো যার ভর নির্ণয় করব ডান পাল্লায় আমরা ওজন বক্স থেকে যেটা নাকি বাটখারা বলা হয় সেগুলো ডান পাল্লায় রাখবো আর এখানে দেখো উপরে এই বরাবর একশোটা ঘর করা একটা স্কেল করা আর আরেকটা আছে সার্কোরিয়াস ব্যালেন্স সেটা হচ্ছে এখানে একশো ঘর থাকে না এখানে জিরো ছিল একবারে বাম বাম দিকের পাল্লায় আর হান্ড্রেড ছিল ডান দিকের পাল্লায় আর এখানে যেটা সবই একই ম্যাকানিজম শুধুমাত্র এটা মধ্যবিন্দুতে জিরো ডান দিকে পঞ্চাশ ঘর বাম দিকে পঞ্চাশ ঘর বাকি সব সেম আর এটা হচ্ছে আমাদের পয়েন্টার যে নাকি ব্যালেন্সটা দেখাবে শূন্য হলে ব্যালেন্স মানে ঠিক হবে আর যদি ডানে বামে যায় তখন আমাকে এটা ব্যালেন্স করতে হবে সো আসলে আমরা ফার্স্ট এটা দেখি এটা কিভাবে হিসাব করতে হয় ধরো আমি সোডিয়াম কার্বোনেটকে হিসাব করব কিছু সার্টেন অ্যামাউন্ট এখানে দিলাম দেওয়ার পর এই যে সোডিয়াম কার্বনে হিসাব করব এখানে কতটুকু আমি নিলাম সেটার জন্য আমাকে ওজন বক্সের সহযোগিতা নিতে হবে ধরো ওজন বক্স থেকে এই ধরনের শেপের ওজন তোমরা ল্যাবে দেখবা তো এখানে রাখলাম ফার্স্টে ধরো এটাকে ব্যালেন্স করো যখন তুমি ফার্স্টে সোডিয়াম কার্বনেট দিবা নিশ্চয়ই এমন হয়ে যাবে এমন হয়ে যাবে তারপর এটাকে ব্যালেন্স করতে হলে আমাকে এমন করতে হবে সো আমি কী করবো প্রথমে একটা ওজন বক্সকে বিশ গ্রাম দিলাম বিশ গ্রাম এখানে দেওয়ার পর দেখা গেলে একটু কমে আসলো এমন হল ব্যালেন্স তো হয় নাই আমি আরও পাঁচ গ্রাম দিলাম ধীরে ধীরে দেওয়ার পর আস্তে আস্তে ব্যালেন্স হতে হতে দেখা গেল আঠাশ এখানে আঠাশ গ্রাম চলে আসার পর প্রায় কাছাকাছি চলে আসে প্রায় কাছাকাছি পুরোপুরি হয় নাই তো সো এখন আমি একটু ক্ষুদ্র ভরের দিকে যাবো মিলিগ্রাম মিলিগ্রাম পাঁচশো দেওয়া হলো একশো লাস্ট আমার পঞ্চাশ মিলিগ্রাম এর নিচে ধরার নাই সো দেওয়ার পর দেখা গেল এই যে পয়েন্টটার এটা যখন নাকি এই জায়গাটুকু আমি একটু জুম করে দেখাই মানে ধরো বড় করে দেখাই যে এইভাবে দেখি আমরা এখানে শূন্যতা ধরো এই শূন্যতাকে ঠিক পরবর্তী যে ঘরটা ধরো যে এইটা ধরো এটা ফার্স্ট এটা ধরো এখানে ওয়ান তো দেখা গেল এই সূচকটা পয়েন্টটা বা বিক্ষেপকটা এখানে এসে থেমে গেল এই জায়গাটা এসে অর্থাৎ এই জায়গাটুকু আমি বড় করে দেখাচ্ছি একেবারে জিরোতে আসবো না সামান্য একটু বাকি তাহলে তো আমার সূক্ষ্ম হিসাবটা তো হচ্ছে না আমার তো একেবারে এতটুকু হিসাবও আমার দরকার আরও সূক্ষ্ম হিসাব দরকার সো এখন এটার জন্য যদি আমি দেখা যায় যে পঞ্চাশ মিলিগ্রাম আরেকটা দিয়ে দিই ওজন এখানে ডান পাল্লায় দিয়ে দিই তাহলে বিক্ষেপটা ধরো এদিকে চলে আসে মানে জিরোর বা বাম দিকে চলে যায় তো তখন কি হবে এটা ভারী হয়ে যাবে আর যদি এখন পঞ্চাশ মিলিগ্রাম আরও না দিই যদি এতটুকুই থাকে তাহলে দেখা যায় যে আমার এটা জিরোতে না আসে ডান দিকে থাকে কিন্তু আমার লাগবে ঠিক এক্সাক্টলি জিরোতে লাগবে ওটা আমার সূক্ষ্ম হিসাব দেবে অর্থাৎ আমি এমন একটা সিচুয়েশনে পড়লাম যে আমার যে কোটা বাটখারা ছিল সবচেয়ে লাস্ট যে সূক্ষ্ম হিসাব মিলিগ্রামে ফিফটি মিলিগ্রাম আমি নিলাম দেখা গেল এটা জিরোতে অল্পের জন্য আসে নেই আর যদি ফার্দার আমি আরেকটা ফিফটি মিলিগ্রাম দিতে যাই তাহলে সেটা জিরোতে না এসে বেশি হয়ে যায় বাম দিকে চলে যায় তো এই সূক্ষ্ম এতটুকু এই সূক্ষ্ম হিসাবের জন্য আমার আর একটা জিনিস লাগবে যেটাকে বলা হয় রাইডার সো রাইডার কি রাইডার হচ্ছে ধর একটা অ্যালুমিনিয়ামের তার প্যাঁচানো একটা খুব হালকা একটা ধর এটার ভর ফাইভ মিলিগ্রাম এটার ভর ফাইভ মিলিগ্রাম সেই রাইডার তার রাইডার মানে কি যে চলে তো সেই রাইডারটা শুরুতে এখানে দেওয়া থাকে রাইডারটা এখানে ধর এটা ফাইভ মিলিগ্রাম এটা শুরুতেই এখানে দেওয়া থাকবে এইটার সাহায্যে আমরা এই সূক্ষ্ম হিসাবটা বের করতে পারব সো দেখো কিভাবে করি আমরা একটু খেয়াল করো ধরো আমি 
শুরুতেই যদি যাই প্রথম থেকে আমরা দেখতেছিলাম বিশ মিনিট বিশ গ্রাম পাঁচ গ্রাম দুই গ্রাম এক গ্রাম দেওয়ার পর এখানে আমরা পাই হচ্ছে আঠাশ গ্রাম তারপর মিলিগ্রাম দেওয়ার পর ওটাকে আমরা গ্রামে কনভার্ট করে যোগ করে এতটুকু পাই এরপরে হচ্ছে আমার রাইডারের কাজ তো ধরো আমি যদি আবার একটু শুরু করি শুরু থেকে বলি যে ধরো প্রথমে একটা ব্যালেন্স আমার এভাবে ছিল এখানে আমি শুরুতে কোনো কিছু দেওয়ার আগে এখানে কোনো রাসায়নিক কোনো রাসায়নিক বা পদার্থ আমি দেই নাই আর এখানে কোনো আমি বাটখারাও দেই নাই একদম শুরুতে শুরুতেই এই রাইডারটা এখানে থাকবে যদি শুরুতে রাইডারটা এখানে থাকে সো এটার বাম পাল্লে থাকবে এটার ভর্ত ফাইভ মিলিগ্রাম তার মানে আমি ধরে নিলাম এই যে ফাইভ মিলিগ্রাম এই ফাইভ মিলিগ্রামের জন্য এটা সামান্য বাম দিকে হেলে থাকবে যেটাকে আমি একটু বড় করে দেখাই ধরে আমি ফাইভ মিলিগ্রাম ভর এটার উপর চেপে আসে শুরুতে তাহলে আমি কি করব এখন এটাকে রাসায়নিক কোনো কিছু দেওয়ার আগেই মাপার আগেই এখানে একটি স্ক্রু থাকে পিছনে একটি স্ক্রু থাকে যেটাতে ব্যালেন্স করা যায় ব্যালেন্স করা যায় সো আমি তখন কি করব ওই পিছনের যে স্ক্রুটা ওটাকে ঘুরাবো ঘুরিয়ে এটাকে ব্যালেন্স করে দিব অর্থাৎ এটা এখন এই ফাইভ মিলিগ্রাম সহ ব্যালেন্সড অর্থাৎ তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে এই স্ক্রুর মধ্যে নিশ্চয়ই যখন আমি ধরো এটা এমন ছিল এমন ছিল এমন এমন ছিল তো আমি এদিকে ফাইভ মিলিগ্রাম দেওয়া তো এখন আমি কি করবো স্ক্রুটা এখানে একটা স্ক্রু থাকবে স্ক্রুটা ঘুরালে এটা ব্যালেন্স করে দেবে এমন ছিল এটা ব্যালেন্স হয়ে যাবে মানে ব্যালেন্স মানে কি পয়েন্ট জিরো চলে আসবে সো এই যে এটা আমি স্ক্রু দিয়ে ঘুরিয়ে করলাম তার মানে কি বলা যায় না একটা অদৃশ্য ফাইভ মিলিগ্রাম এর উপর চাপান বলা যায় কিনা চিন্তা করো যে আমি ফার্স্টে কি করলাম পাঁচ মিলিগ্রাম এখানে দিলাম এটাও খালি এটাও খালি তো ফাইভ মিলিগ্রাম দেওয়ার কারণে এটা একটু হেলে থাকবে ফাইভ মিলিগ্রামের জন্য তো এবারে কি বললাম আমি এই পিছনের স্ক্রুটা ঘুরিয়ে একটা কিছু ছিল এখানে একটা স্ক্রু ঘুরিয়ে আমি তাকে আবার ব্যালেন্স করে দিলাম তা আমি স্ক্রুটা কি করবো স্ক্রুটা ঠিক এটার সম পরিমাণ ভর ফাইভ মিলিগ্রামে যে ভরটা যে ফোর্সটা এখানে দিচ্ছে সেই পরিমাণ ফোর্স ডান পাল্লায় দিয়ে এটাকে ব্যালেন্স করে দিল যদিও এখানে কিছু নাই কিন্তু স্ক্রুর সাহায্যে এটার সম পরিমাণ ভর এখন ডান পাল্লায় দেওয়া যেটাকে আমি অদৃশ্য বলতে পারি এখন এই অবস্থা সেট করে আসে ধরো সেট করে রাখলাম অর্থাৎ আমি বলতে পারি যে এখন এটা ধরে নিলাম যে এখন এটা ব্যালেন্স করা অবস্থায় আমি স্ক্রুর সাহায্যে এটাকে ব্যালেন্স করে দিলাম এখন এটা সমান সমান এটা সহ এই অবস্থায় যদি আমি এখন এই ফাইভ মিলিগ্রামটা এখান থেকে সরিয়ে ফেলি এই স্ক্রু যখন নাকি এটা ভারী ফাইভ মিলিগ্রাম দেওয়া ছিল তখন হঠাৎ করে আমি এটাকে সরিয়ে দিলাম এটাকে আমি সরিয়ে দিলাম তখন কি এটাকে এরকমই থাকবে তোমার কি মনে হয় আমি এখানে একটা জিনিস একটা জিনিস এখানে ভার দিয়ে দিলাম ভার দিয়ে এখানে একটা অদৃশ্য বল প্রয়োগ করে এটাকে ব্যালেন্স করে রাখলাম এখন যদি ওই বলটা না সরাও এই বলটা তো সরাই নেই এটা তুই স্ক্রুর সাহায্যে ফিক্স করা কিন্তু আমি যদি বলটাকে সরাই দিই ওই ফাইভ মিলিগ্রাম যদি সরাই দিই কিন্তু এটা তো আর সরানো যায় নাই আমি এখান থেকে রাইডারটা যদি সরাই দিই এখানে তো আর আমি সরাইলাম না ওটা তো ফাইভ মিলিগ্রামের সম পরিমাণ ভর স্ক্রুর সাহায্যেই সেট করা তো তখন কি হবে অটোমেটিক এমন হয়ে যাবে স্ক্রুর কারণে যে স্ক্রুটা ঘুরিয়ে দিলাম তার মানে এখন কি হবে ব্যাপারটা এখন ফাইভ মিলিগ্রাম অর্থাৎ যেহেতু ওটাকে সরাই ফেলছি ওটা সরানোর ফলে ওই ফাইভ মিলিগ্রাম ভরটা এখন ডান পাল্লায় কাজ করবে অদৃশ্য ভাবে স্ক্রুর সাহায্যে কারণ আমি সেল করেই দিয়েছি স্ক্রুর সাহায্যে আচ্ছা এখন তোমার কি ধারণা হবে যদি সেই রাইডারটাকে আমি এখানে না দিয়ে যদি এখন এখানে বসেন তাহলে এটা আরো নেমে যাবে অর্থাৎ এমনিতেই স্ক্রুর সাহায্যে এখানে ফাইভ মিলিগ্রাম দেওয়া ছিল আর আমি রাইডারটা তখন এখানে ছিল রাইডারটা থাকতে এইটা কোনো কিছু ছাড়াই এইটার ফাইভ মিলিগ্রাম সম পরিমাণ ভর ফোর্স স্ক্রুর সাহায্যে সেট করা ছিল এখন আমি যখন এখানে সরাই ফেললাম তখন কি ঘটলো এটা ভারী হয়ে গেল এটা ভারী হয়ে গেল কারণ এখানে একটা স্ক্রু আগে থেকে ফাইভ মিলিগ্রাম দেওয়া এরপর যদি আমি ওই রাইডারটাকে আবার এখন এখানে সেট করি তাহলে এমনিতেই ফাইভ মিলিগ্রাম ছিল আরও ফাইভ মিলিগ্রাম আসলে কত হয় টেন মিলিগ্রাম হয়ে গেল 
সো এখানেই একটা ব্যাপার যে আমি যদি এখন তাহলে রাইডারটাকে যদি ঘুরাই অর্থাৎ আমি যদি এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে যদি এমন হয় যে ধরো এখানে আমার পাল্লাটা ছিল এই অবস্থা ছিল এখানে রাইডারটা ছিল সো আমি যদি এটাকে ঘোরাতে থাকি আস্তে আস্তে এখান থেকে ভর কমতে থাকবে আর ভরটা ওদিকে বাড়তে থাকবে এখান থেকে এটা ছিল ফাইভ মিলিগ্রাম তো যখন পুরোটা আমি এখানে আনলাম এখান থেকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি এখানে আনলাম তখন এখানে ভর কত হয় ফাইভ তো আগেই ছিল আরও ফাইভ দিলে কত হয় ফাইভ ইন্টু টু টেন মিলিগ্রাম হয়ে যায় এখানে ঘর কয়টা একশোটা ঘর তো আমি কি বলতে পারি না যে একশো ঘর ঘোরালো একশো ঘর রাইডারটাকে ঘুরিয়ে যদি ডান পাল্লায় আনা হয় তাহলে এখানে অ্যাকচুয়ালি ওজনটা কত হয় টেন মিলিগ্রাম অর্থাৎ কি আপনি যদি এভাবে লিখি ফাইভ ইন্টু টু দ্যাট মিনস টেন মিলিগ্রাম এখন এক ঘরের জন্য তাহলে কত হবে এক ঘর ওই হিট নিয়ম টেন বাই হান্ড্রেড মিলিগ্রাম সো কত আসে পয়েন্ট ওয়ান মিলিগ্রাম অর্থাৎ আমি যদি রাইডারটাকে শূন্য থেকে ঘুরিয়ে একশো ঘর ঘুরে যদি এখানে নিয়ে আসি তাহলে এখানে ভরটা কত হয় এই রাইডারের ভর ছিল ফাইভ মিলিগ্রাম স্ক্রুর সাহায্যে অদৃশ্য ফাইভ মিলিগ্রাম এখানে আগে থেকেই দেওয়া ছিল আর এই রাইডারটাকে যদি সরিয়ে আমি এখানে নিয়ে আসি তাহলে এখানে তো কমলো ওখানে তো বেড়ে গেল সো এখানে তো টেন টেন মিলিগ্রাম হয়ে যায় তাহলে একশো ঘর ঘুরালে একশো ঘর ঘুরালে যদি টেন মিলিগ্রাম হয় তাহলে এক ঘর ঘুরালে কত হবে পয়েন্ট ওয়ান মিলিগ্রাম এটাকে যদি আমি গ্রামে নিতে চাই তাহলে এখানে যদি ভাগ দিলে কত হবে এত গ্রাম সো এইটাকে বলা হয় রাইডার ধ্রুব অর্থাৎ প্রতি শতাংশ মানে একশো ভাগের এক ভাগ মানে এক ঘর ঘুরালে রাইডার স্কেল বরাবর রাইডার যে বিনটা রাইডার যে স্কেলটা সেই স্কেল বরাবর যদি একশো ঘর থাকে তাহলে এক ঘর ঘোরালে যতটুকু ওজন এখানে কমে বা তারতম্য হয় তবে যতটুকু ওখানে বাড়ে এখান থেকে সরালে এখানে কমবে ওখানে গিয়ে বাড়বে এটাই হচ্ছে সো ফাইভ মিলিগ্রাম সরালে এখানে আনলে ফাইভ থেকে টেন হয়ে যাচ্ছে এখান থেকে কমে ওখানে চলে যাচ্ছে সো ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় যে একশো ঘর ঘোরালে হয় টেন মিলিগ্রাম তাহলে এক ঘর ঘোরালে হয় কত এত মিলিগ্রাম গ্রামে নিলাম এই মাঠটাই হচ্ছে রাইডার ধরুন প্রতি শতাংশ মানে কি একশো ভাগের এক ভাগ এক ঘরের জন্য কত ঘর তারতম্য অর্থাৎ রাইডারকে এক ঘর ঘোরালে কতটুকু ঘরের তারতম্য হয় সেটাকে বলা হয় রাইডার ধ্রুব আমি যদি এটাকে এইভাবেও বলি যে এখান থেকে যদি এখানে সরাই এখানে ভর কমলে ওখানে ভর বাড়বে অর্থাৎ ধরো দুটো জিনিস একই জায়গা ছিল এটাও টু মিটার পার সেকেন্ডে যায় এটাও টু মিটার পার সেকেন্ড বেগে যায় ধরো দুটো জায়গা স্টার্ট করার সময় এটা স্থির থাকলো এটা চলে গেল এখানে তাহলে ব্যবধান তো টু মিটার পার সেকেন্ডের হিসেবেই হবে কিন্তু যদি এমন হয় যে এটা এদিকে স্থির না থেকে পিছন দিকে যায় তাহলে তো এটাও টু মিটার পার সেকেন্ড যাবে এটাও টু মিটার পার সেকেন্ড যাবে তাহলে তো ব্যবধান তো ডাবল হয়ে গেল যদি সেখানে স্থির থাকতো এটা যদি চলে যেত তাহলে টু মিটার পার সেকেন্ড এতটুক থেকে এতটুক ব্যবধান হতো কিন্তু যদি উল্টা দিকে যায় তাহলে এই আর এই ব্যবধান ডাবল হয়ে যায় অর্থাৎ ব্যাপার টেলকমি আমি তো এখান থেকে সরাই এখানে কমে যাচ্ছে ওখানে গেলে ওখানে বেড়ে যাচ্ছে তাহলে ডাবল হয়ে যাচ্ছে সো যারা না পুরোটাই বুঝার বুঝার কথা সো এখন আমি দেখব ওই যে শুরুতে সামান্য একটু ভরের জন্য আমার হিসাব মিলতে ছিল না মানে ব্যালেন্স হচ্ছিল না তাহলে এখন আমি কি করবো এই রাইডার তো আমি শুরু থেকে এখানে রেখে দিয়েছিলাম শুরু থেকেই তা আমি কিন্তু রাইডারটা আস্তে আস্তে ঘুরাবো আস্তে আস্তে এখানে সামনে নিব সামনে নিব তাহলে কি হবে এখান থেকে এই রাইডারটা সরে যাওয়ার কারণে প্রতি এক ঘর যদি বাম থেকে ডানে যায় এক ঘর যদি যায় তাহলে এতটুকু ভর কমবে এখান থেকে এতটুকু ভর কমবে তারপর এখানে এতটুকু যোগ হবে অর্থাৎ আমি যদি এটাকে বাম থেকে ডানে নিই এক ঘর তাহলে এইটুকু ভর হারাবে এখান থেকে আর এতটুকু বাড়বে তো তাহলে আমি দেখব যে যত আমি এটা বাম থেকে ডানে নিতে থাকব তত এখান থেকে ভর যে ওখানে যেতে থাকবে অর্থাৎ বিক্ষেপটা এমন ছিল এমন ছিল বিক্ষেপটা এই যে এমন ছিল আস্তে আস্তে এমন হবে সোজা হবে আর বিক্ষেপটা এমন ছিল আস্তে আস্তে যদি ভর এখান থেকে কমতে থাকে বিক্ষেপটা কি হবে আস্তে 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 শূন্য দিকে চলে আসবে তো তার মানে কি আমি দেখবো যে কখন এটা এখানে আসে এক্সাক্টলি ধরে নিলাম যখন এটা ঠিক এই জায়গাটা আসলো শূন্য বরাবর যখন আসলো তখন ধরো রাইডারটা এখান থেকে এখানে আসছে ধরো এটা পঁচিশ ঘর ছিল এখানে শূন্য থেকে একশো ঘর তো 
তো এখান থেকে পঁচিশ ঘরে আসার পর আমি দেখলাম রাইডারটা ঠিক শূন্য হয় যদি আর একটু নাও ধরো আর একটু ডান দিকে নিলে ধরো আমার রাইডারটা কিন্তু আবার এদিকে চলে আসে এদিকে চলে আসে তো আমি দেখবো যে রাইডারটা কতটুকু ঘোরালে এখানে ভর কতটুকু কম হয়ে পড়ে এটা একজাক্টলি শূন্য হয় মানে ব্যালেন্স হয় তো আমি দেখলাম ধরো কথার কথা পঁচিশ ঘর আসার পর এটা ঠিক শূন্য জায়গার মধ্যে চলে আসে মানে ব্যালেন্স হয়ে গেল তাহলে পঁচিশ ঘরের জন্য কতটুকু ভর এখান থেকে চলে গেল এক ঘরের জন্য এক ঘরের জন্য এতটুকু ভর তাহলে পঁচিশ ঘরের জন্য পঁচিশ ইন্টু রাইডার ধ্রুব এটা এক ঘরের জন্য এটা পঁচিশ ঘরের জন্য গুণ হবে এত গ্রাম সো এতটুকু পর্যন্ত আমি বাটখারাতেই মাপলাম আর এই সূক্ষ্ম হিসাব তার সাথে যোগ হবে কি পঁচিশ ঘরের জন্য রাইডার ধ্রুব সো এটা হলো ফাইনাল আমাদের হিসাব এই হচ্ছে আমাদের পলমঙ্গে ব্যালেন্সের হিসাব এখন এই ক্ষেত্রে যদি বতর সহ মাপা হয় তো ফার্স্টে বতর সহ মাপবো তারপরে ওই বতরের ভরটা উনি নিব তাহলে বতরের ভরটা ওই বতর সহ যে আমি নিলাম তা থেকে বিয়ে দিলে বতরেরটা বাদ হয়ে গেল আচ্ছা এখন তুমি খেয়াল করো সার্টোরিয়াস ব্যালেন্সটা কি এটা একটু সহজ এখানে রাইডারটা ছিল বাম দিকে মানে বাম পাল্লায় ভরটা দেওয়া ছিল তার মানে সরালে এখান থেকে কম নেই ওখান থেকে যেত কিন্তু এখানে সার্টোরিয়াস যেটা রাইডারটা কিন্তু ঠিক মাঝখানে থাকবে রাইডারটা তার মানে না বাম দিকের পাল্লায় ভর থাকবে না ডান দিকের পাল্লায় ভর থাকবে সো আগে থেকে কোথাও কিন্তু আর থাকলো না তাহলে এটা আরও সহজ হইল কি সহজ যে এখন ধরো এখানে তুমি কিছু একটা রাখছো এখানে রাখার ফলে ধরো এখানে ব্যালেন্স হচ্ছিল না তখন তুমি যদি ডান দিকে ঘুরাও কিছু তো ডান দিকে ঘুরালে যদি এটা ব্যালেন্স হয় ওই একই নিয়মে ডান দিকে ঘুরে যদি ব্যালেন্স হয় যতটুকু গেলে ব্যালেন্স হয় এখানে যেমন যোগ দিয়েছিলে যোগ দিতে হয়েছিল ঠিক এখানে কি ঠিক অতটুকু যোগ দিতে হবে তাহলে এখানে রাইডার ধ্রুব কত হবে এক ঘরের জন্য আমি দেখলাম এখানে যদি আমি পঞ্চাশ ঘর ঘুরায় আনি তা রাইডার যদি ফাইভ মিলিগ্রাম হয় এখানে ফাইভ মিলিগ্রামই থাকবে যদি পঞ্চাশ ঘর হয় ফাইভ মিলিগ্রাম আমি যদি পঞ্চাশ ঘরে গিয়ে ডান দিকে এটা আনি তাহলে ফাইভ মিলিগ্রাম তাহলে এক ঘরের জন্য ফাইভ বাই ফিফটি ওই আগের হিসাব এখানে কিন্তু দিদে গুণ হচ্ছে না খেয়াল করো কেন কারণ এখানে বাম পাল্লায় ভর দেওয়া ছিল ফাইভ মিলিগ্রাম তাই এটা যদি সরাই তাহলে এখান থেকে যেটা কমবে ওইটা আবার ওখানে যোগ হচ্ছে সো ডাবল হয়ে যাচ্ছে আর এখানে কিন্তু ব্যাপারটা সেরকম না এখানে কিন্তু বাম পাল্লায় এটা ছিল না এখান থেকে তুমি যদি মাঝখান থেকে ডান দিকে নাও তাহলে এখান থেকে তো আর কমতেছে না কারণ শুরু থেকে সে মাঝখানে আচ্ছা অর্থাৎ সে পিছন দিকে যাচ্ছে না পিছন দিকে যাচ্ছে না সে এখানে থাকবে সে শুধু আগাম সেই ক্ষেত্রে আমরা রাইডার ধরুন পেট করবো কিভাবে পঞ্চাশ ঘর গেলে ফাইভ মিলিগ্রাম ভর হবে ডান পাল্লা তাহলে এক ঘরের জন্য এত এখানে দুই দিয়ে গুলো হচ্ছে না বাস কাজ হয়ে গেল যদি এটাকে ব্যালেন্স করতে গেলে এটাকে বাম দিকে আনতে হয় বাম দিকে আনলে যতটুকু এখানে বাড়লো অতটুকু মাইনাস করতে হবে বাস এখানে শুধু এতটুকুই যে এখানে দুই দিয়ে গুণ দিতে হচ্ছে না যদি বাম দিকে আসে তাহলে এই জায়গায় প্লাসের জায়গায় মাইনাস হবে আর যদি ডান দিকে যায় তাহলে তো প্লাসে থাকবে এখানে রাইডার ধ্রুব বের করতে গেলে আমাকে দুই দিয়ে গুণ দিতে হয়েছিল কারণ রাইডারটা শুরুতে বাম পাল্লায় ভর দেওয়া ছিল কিন্তু এখানে দুই দিয়ে গুণ দিতে হবে না কেন কারণ এখানে রাইডারটা বাম পাল্লায় দেওয়া নেই বরং মাঝখানে দেওয়া সো এটা যদি সরাও তাহলে এখানে তো আর কমবে না ওটা তো আগে থেকেই মাঝখানে এই হচ্ছে আমাদের পদভঙ্গি ব্যালেন্সের হিসাব সো এটা আমাদের কেন কাজে লাগবে কারণ দেখো কত সূক্ষ্ম হিসাব তারা করছে ডিজিটাল ব্যালেন্স যদি এখন আসে কিন্তু এই যে একটা মেকানিজম এইভাবে সাজানো এত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এটা আসলে আমাদের কদর করা উচিত এটাকে বোঝা উচিত এইসব মেকানিজম মাথায় থাকলে তুমি নিশ্চয় নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারবা সো এটা এমন না যে আমরা এখন এখন যদি ডিজিটাল ব্যালেন্স আমরা ইউজ করি তাও এই বুদ্ধিগুলো আমাদের থাকা উচিত আমাদের জানা উচিত 